Hello everyone, welcome, welcome to Umesh Chandra Police Academy. Myself Amana Dimani, Faculty for Aptitude, Pure Mass and Reasoning. This day, I have some beautiful questions. Tricky questions. And if we talk about the topic of the normal topic, we will talk about the topic of the day. This is tricky. All mixed. Okay? So, we will talk about it. So, tricky questions by Myself Amana Dimani. Let us see the problems one by one. See the first one. Okay. So, what do you want to do? Which among 2 power 40, 3 power 21, 4 power 18, 8 power 12, the given is smallest. Okay, na? Uh, 2 power 40, 3 power 21, 4 power 18 and 8 power 12 in low. This is the same thing. We will talk about these questions. We will talk about the search and insist. What do we say? We will talk about the basis or equal to the power. We will talk about the base length 2, 3, 4, 8. We will talk about the base length 2, 3, 4, 8. We will talk about the base length 2, 3, 4, 8. We will talk about the base length 2, 3, 4, 8. हमें क्या है प्रोसीजर्स रेंडर रखा लूँ टाइम में वो कटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर रेंडू आप प्रॉब्लम को मात्र में अप्लिकेबल है प्रोसीजर ओके सो नए ने पुरे प्रेजेंट स्टैंडर्ड प्रोसीजर से जब तुलना में ओके ये क्वेश्चन गए थे गुड सो एक ना टू थ्री फोर एट ने निक्वेट छेलने का बट टी पावर्स निक्� 아아aus खाने पर हमारे यहाँ फैसिलिटी दिन हेडसेफ रहा है तो अन्य वन नहीं हो चुका था तो वर्कआउट का तो ये पढ़े थे अलग वर्कआउट का तो अपने इन चीज़ अलग है इट इसे स्पेशल केस है ना मानो गुरुत्व जाले अंदर मानो स्टैंडर्ड मोड लो उच्चे रेगुलर काउंट आएगा इधर स्पेशल केस ओके ना ये पढ़ो ये मुगुर ने ना कंबर चढ़न चाला इजी इन्हें को चपड़ने अन्य टी टू पावर्स लोग मार चाहिए चु वी नो कैन बाकर बैठा दम ये मुगुर ने दिस को दम टू पावर फोर्टी फोर पावर एटीन एंड एट पावर ट्वेल्व ये मुगुर ने दिस को नाम थ्री पावर ट्वेंटी वन मन किंका उन्हें माइंड लो बैठ को ने ने कावस मोड़ अंडे जंदा माँ ए पावर एम होल पावर एन अंडे बिल्डर ने मल्टीप्लाई चाहिए आले अंडे टू पावर टू इनटू एटीन अंडे जंदा माँ थर्टी सिक्स गुड इकन वर्ड जोन में टू पावर थ्री इनटू ट्वेल अंडे थर्टी सिक्स पाकर मेट को सो इकन एम उन्हें माँ टू पावर फोर्टी बंदे ओके गुड सो ये पुण्य को विषम आर्थमें पे� ओके, सो ये पॉइंट वन में आप जरिया सुनते हैं। पॉइंट टू, सो वी लिटरल स्मॉलेस्ट आईआर और नुकुंद हम, ओके वाला थ्री पॉइंट ट्वेंटी वन तो गुड़ा कंपार जैसे वाड़े पद्धोड़ा ही थे, अपन वो नहीं चाल जापन ने इधर ने बैठा ले, इधर ने बैठा लेंटे फोर पॉवर एटीन हो एट पॉवर ट्वेल्व हो, अवोगा रेंड ऑप्शंस करेक्ट अवोगा बट्टी कच्ची तंगा वील इधर लो वील स्मालेस्ट वील स्मालेस्ट मन छप्पले एम का बट्टी वील इधर कौन इनको डे वड़ा स्मालेस्ट उन्ह डाला आलरेडी वील स्मालेस्ट कार्डन ना दिल्स पे इन्दी वीडु कार्डु वील इधरु कारु अंडे एवर्ड मिला इनका थ्री पॉट ट्वेंटी वन वाड़े स्मालेस्ट � so, this is blind, but it is not logical, but it is not logical. So, regular conventional process work out. Okay, good. If we are different, we will do what we are doing. We will do the indices in the comparison. What do we do? 3 is only 2 power, 2 power 1 is 2 power 1 is 2 square. We will do the power 21. So, we will do that. Now, we will do that. We will do that. We will do that. We will do that. Simply what we can conclude is 3 power 21 is the smallest of all. Okay? Right, so the next beautiful question. How many three-digit natural numbers without the repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? Superb. Permutations are question. Now, what is it? Every one of us is the base. That means, we have 0 to 9. That means, we have to base. That means, what is it? 1, 3, 5, 7, 8, 9. Okay. Every one of us is the base. That means, you have to do 2, 4, 4. We have to do this. Okay. 
ప్రతి అంకె బేసి సంఖ్య అగుచు మరియు ఆ సంఖ్య ఐదు చేయి భాగించబడే విధంగా ఓకే అది ఎంతో భాగించబడాలమ్మా ఐదుతో భాగించబడాలి ఒకసారి మొత్తం తర్వాత చదువుకుందాం కానీ ఐదుతో భాగించబడాలి అంటే మామూలుగా యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏముండాలి జీరో ఆర్ ఫైవ్ ఉండాలి అవునా కాదా ఇందులో నీకేం తెలుసు అసలు జీరో అనేది లేదు మనకి ఉన్నది వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైనే అంటే ఇంక ఇది లేదు ఓకే లాస్ట్ ప్లేస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది సార్ ఫైవ్ నేను దాన్ని మార్చలేను నాకు ఇంకో టూ వేస్ త్రీ వేస్ ఏం లేవు ఓకే ఒక వే ఉంది అవునా కదా ఎవడోడు ఫైవ్ కాడ రావాలా మూసుకుని నాకు ఇక్కడ కూర్చోమని చెప్పేసా ఓకే ఐదు చే భాగించబడే విధంగా ఎన్ని మూడు అంకెల సహజ సంఖ్యలు అంకెల పునరావృతం లేకుండా అమ్మో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంకెల పునరావృతం లేకుండా అంటే మనం రిపీటేషన్ తీసుకోవచ్చా రిపీట్ తీసుకోకూడదు ఓకే మనకి ఎన్ని అంకెలు కావాలమ్మా మూడు అంకెలు కావాలి ఒక అంక వచ్చేసింది అంటే ఇంకో ఇద్దరు కావాలి అవునా వెరీ గుడ్ సో ఈ లాస్ట్ ప్లేస్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయింది సార్ దీన్ని నేను అమెండ్మెంట్స్ చేసేది ఏం లేదు వదిలేద్దాం ఓకే సో మూడు అంకెలు సహజ అంకెలు తీసుకోవాలంటే వీళ్ళిద్దరిని నేను అరేంజ్ చేయాలి చేద్దాం ఓకే ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు అవునా కదా ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు వెరీ గుడ్ సార్ ఉన్నవి అన్ని బేస్ అంకెలే అవ్వాలి అంటే ఇవి అందులో ఫైవ్ వచ్చేసాడు అంటే నాకు వల్ల కాదు ఇంకున్నది ఎంతమంది నలుగురు అంటే ఇక్కడ ఆ నలుగురులో ఎవరు రావచ్చు ఎవరైనా రావచ్చు అంటే ఎన్ని వేస్లో ఫిల్ అవుతుంది ఫోర్ వేస్ వర్క్ అయిపోయిందా కాలేదు మనం ఏమనుకుంటాం వర్క్ కంప్లీట్ కాకపోతే ఇంటూ కదా సో ఇంటూ ఓకే నెక్స్ట్ సో అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది నలుగురులో ఒకటి ఇక్కడ వచ్చేసాడు నువ్వేమో రిపిటేషన్ లేదు రా అబ్బాయి అంటున్నావు నాకు అది వితౌట్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అంటున్నావు అంటే ఒకరి ఇక్కడ వస్తే వాడు మళ్ళీ రాడుగా వాడు అక్కడ గోడ కొట్టిన పెడగలు అతుక్కుపోయాడుగా అంటే ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా నలుగురులో ఒకడు పోయాడంటే ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో ఎవడైనా రావచ్చుగా అంటే దీన్ని ఎంతకాలు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు త్రీ వేస్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఆన్సర్ అంత మా ట్వెల్వ్ వేస్ అంటే ఎన్నో ఆప్షన్ మా బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా మేము మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇవి మనకి ఈజీగా కష్టం అనేది పక్కన పెడితే జస్ట్ ట్రిక్ ఈ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ క్వశ్చన్స్ రేంజ్ ఏందా అంటే సివిల్స్లో ఇచ్చే లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట సీసార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా సో కావాలంటే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా చూసుకుంటే ఇది కూడా సీసార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా ఓకే సో అంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏంటి అంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి ట్రిక్స్ ట్రిక్స్ ఇన్ సెన్స్ మ్యాజిక్స్ ఉంటాయి ఇది ఇలా చేసే వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలియనట్టు వద్దు కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకో ప్రతి ఒక్కటి సివిల్స్ పేపర్ కాదు కదా ఏదైనా సెత కొట్టచ్చు ఓకే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అమ్మా ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ బిల్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఈజ్ పెయిడ్ ఇన్ ద డినామినేషన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ అండ్ టెన్ నోట్స్ మా ఒక బిల్ ఉందంటమ్మా ఎంత బిల్లు పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలు ఉందమ్మా ఆ బిల్ పే చేయాలి మనం మామూలుగా పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలు బిల్ వస్తే ఏం చేస్తామమ్మా ఓ రెండు వేలు నోట్ ఇచ్చేసి అరే చల్లరి ఇరా అని చెప్పి వచ్చేస్తాం లేదా నాలుగు ఐదు వందల నోట్లు ఇచ్చి చల్లరి ఇరా అబ్బాయిని వచ్చేస్తాం అవునా కాదు అట్ట కాదంట బిల్ ఎలా సెటిల్ చేయాలంట యాభై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు పది రూపాయలు మాత్రమే ఇవ్వాలంట అంటే బంచులు బంచులు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి అవునా కాదు ఓకే గుడ్ ఫిఫ్టీ నోట్స్ ఇన్ ఆల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఓకే మొత్తం ఎన్ని నోట్స్ వాడాడమ్మా యాభై నోట్లు వాడాడు అంటే నువ్వు యాభై నోట్లు కానీ ఇరవై నోట్లు కానీ పది నోట్లు కానీ కలిపి మొత్తం ఎన్ని నోట్లు ఇవ్వాలి యాభై నోట్లే ఇవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకో ఓకే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసే విధంగా కింది వాటిని ఒకసారి చూడబ్బాయి అని చెప్తున్నాడు చూసిన తర్వాత లాస్ట్ రోజు చెప్తాడు విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఏంటి వర్కౌట్ కాని ఎదురు నువ్వు చెప్పు అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏదో కేసు ఇచ్చి ఉంటాడుగా అది మనకు సాటిస్ఫై చేయకూడదు అది మనకు కావాలి సాటిస్ఫై చేసేది కాదమ్మా సాటిస్ఫై చేయింది కావాలి గుడ్ బిల్ ఎంత చెప్పు మొత్తం పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలు ఏమేమి నోట్స్ ఉన్నాయి యాభై ఇరవై పది ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు కావాల్సింది అమౌంట్ అంటే దాన్ని మనం వాల్యూ అని పిలుస్తాం అవునా వాల్యూ అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో మనకి డినామినేషన్ ప్రైస్ ఇన్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అవునా కాదా చూడండి నా దగ్గర పది రూపాయల నోట్లు ఐదు ఉన్నాయి అనుకోమ్మా పది ఇంటూ ఐదు అంటే యాభై రూపాయలు కా వస్తాయి అవునా కాదా అంటే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి డినామినేషన్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అవునా కాదా ఇది గుర్తుపెట్టుకో రైట్ ఫస్ట్ వర్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నోట్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఆర్ యూజ్డ్ ఓకే మా మొత్తం యాభై నోట్లు ఎన్ని వాడంటమ్మా ఇరవై ఐదు వాడాడంట ఒకసారి మైండ్లో పెట్టుకుందాం ఓకే వాడు ఏం చెప్పాడు దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాడమ్మా సో మొత్తం యా
డినామినేషన్ యాభై ఇరవై ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటూ యాభై అంటే ఏదైనా వన్ టూ ఫైవ్ జీరో అంటే పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు పే చేశా ఇంకా నీ దగ్గర ముప్పై ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు నోట్లే ఉన్నాయి అవునా కాదా ఈ ఇరవై ఐదు నోట్లలో కొన్ని ఇరవై నోట్లు కొన్ని పది నోట్లు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఒకటైనా పది నోట్లు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఒకటైనా ఇరవై నోట్లు ఉండాలి ఎవడైనా ఉంటాడో నాకు తెలియదు ఓకే నాకు ఎవడైనా ఉంటాడో తెలియనప్పుడు నేనేమంటానంటే సపోజ్ అన్నీ ఈ పెద్ద నోట్లే అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎంత అవుద్దమ్మా అదే అదే కదా మన వాల్యూ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుద్దా అవునా సో అంటే అన్నీ ఇదే ఉండదుగా ఒకటి ఇది ఉంటుందిగా ఒకవేళ ఒక్క నోట్ అయినా ఇరవై నోటు కాకుండా పది నోట్ అయితే డబ్బులు పది రూపాయలు తగ్గిపోతాయి అవునా కాదా ఒక నోటు ఇరవై రూపాయల నోటు కాకుండా పది రూపాయల నోటు ఉంటే డబ్బులు ఏమైపోతే పది రూపాయలు తగ్గిపోతాయి అంటే మనకి హయ్యెస్ట్ రాగలిగిందే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడంటే ఫోర్ నైంటీ ఏ ఎందుకంటే కనీసం ఒక్కటైనా వీడు ఉండాలి అవునా కాదా ఇప్పుడు చూస్తే మొత్తం నేను పే చేయగలను బిల్లు పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలే నేను పే చేయగలను అవునా కాదా కానీ నేను బిల్లు ఎంత పే చేయాలి నేను ఎంత బిల్లు పే చేయాలమ్మా పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలు పే చేయాలి అంటే నాకు ఒక విషయం అయితే క్లారిటీగా అర్థమైపోయింది ఏంటంటే సో ఇరవై ఐదు నోట్లే కనుక యాభై నోట్లు ఉంటే నేను పే చేయాలనుకున్నంత అమౌంట్ పే చేయలేను ఖచ్చితంగా యాభై నోట్లు అనేవి ఇరవై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు చెప్పి ఫస్ట్ వన్ కరెక్టా కరెక్ట్ కాదు నీకేం కావాలి నాట్ కరెక్ట్ అయ్యా అంటే ఫస్ట్ వన్ నా ఆన్సర్లో ఉంటుంది అంటే గ్యారంటీగా ఫస్ట్ వన్ నా ఆన్సర్లో ఉంటుంది రైట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం అమ్మా ఇక్కడ ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్ అన్నానికి మనకేం రూల్ లేవు ఆప్షన్స్ చూసుకోండి సో ఏమన్నాడమ్మా సో వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ టూ అండ్ త్రీ ఓన్లీ వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ ఆల్ అవునా కాదా అంటే వన్తో పాటు వేరే కూడా ఉండొచ్చు అవునా కాదా కాబట్టి నేను రెండోది మూడోది కూడా ట్రై చేస్తాను ఈసారి ఏం చెప్తున్నాడమ్మా థర్టీ ఫైవ్ నోట్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఆర్ యూజ్డ్ ఓకే మొత్తం ఎన్ని నోట్లు యాభై నోట్లు మళ్ళీ మైండ్లో పెట్టుకో అందులో ముప్పై ఐదు నోట్లు ఏం వాడుతున్నావు నువ్వు ఇరవై రూపాయలు వాడుతున్నావు అంటే డబ్బులు ఎంత వస్తాయి ముప్పై ఐదు ఇంటూ ఇరవై అంటే ఏడు వందల రూపాయలు వస్తాయి ఇంకా నీ దగ్గర మిగిలింది పదిహేను నోట్లు అందులో యాభై రూపాయలు ఉండాలి పది రూపాయలు కూడా ఉండాలి అవునా నేను ముందు మ్యాక్సిమం టోటల్ అమౌంట్ రీచ్ అవ్వగలనేమో ట్రై చేస్తా ఓకే అంటే అలా ట్రై చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి అన్నీ పెద్ద డినామినేషన్ అనుకోవాలి ఇందాక కూడా అదే అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో పెద్ద డినామినేషన్ అవడమ్మా యాభై రూపాయలు అంటే రిమైనింగ్ పదిహేను నోట్లు ఒకవేళ యాభై రూపాయల నోట్లు అయినా అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం పదిహేను ఇంటూ యాభై అంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు వచ్చింది ఏడ్స్ అంటే ఉంది మొత్తం మనం పే చేసిన బిల్ ఎంత పద్నాలుగు వందల యాభై మనం పే చేసింది ఎంత పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు చెప్పి సరిపోద్దా వర్కౌట్ కావాలా ఇది వర్కౌట్ కాలేదు కాబట్టి సో మనం ఏం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చామా సెకండ్ వన్ కూడా వర్కౌట్ కావట్లేదు అంటే సెకండ్ వన్ కూడా రూల్డ్ అవుట్ అయితే ఇప్పుడు నాకు డౌట్ అడిగింది ఏంటి నాట్ కరెక్టేగా అంటే అది నాకు ఆన్సర్లో ఉంటుంది వన్ నుండి టూ అయితే గ్యారంటీ ఉండదు అంటే ఆన్సర్ ఇదేం అవుతుంది లేదంటే వన్ టూ త్రీ మూడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవ్వకపోయింది వచ్చినా అంటే ఇంకా అయిపోలే మనం నెక్స్ట్ వన్ కూడా ట్రై చేయాలా సో ఈసారి చెప్తున్నాడు మా ట్వంటీ నోట్స్ ఆఫ్ టెన్ ఆర్ యూజ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ ఇన్ ద డినామినేషన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ట్వంటీ ఓకే సో మనకి మొత్తం ఎన్ని నోట్లు ఉండాలి యాభై నోట్లు ఉండాలి కదా ఆ యాభై నోట్లు ఇరవై నోట్లు ఏమయ్యాయంట పది రూపాయలు అయ్యాయంట ఇరవై నోట్లు పది రూపాయలు అంటే ఇరవై ఇంటూ పది డబ్బులు అంత వచ్చాయి రెండు వందలు మొత్తం యాభైలో ఇరవై పోతే ఇంకేం ఉన్నాయి ముప్పై ఈ ముప్పైలో ఏమేమి ఉంటాయి యాభై రూపాయలు ఉంటాయి అలాగే ఇరవై రూపాయలు ఉంటాయి అవునా కాదా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ సరే ఇక్కడ నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ డబ్బులు సరిపోతాయి లేదో చెక్ చేసుకుందామని అన్ని యాభై రూపాయలు నోట్లు ఏమో పెద్ద డినామినేషన్స్ మళ్ళీ ట్రై చేశా థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుంది మనకి థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సూపర్ అంటే మొత్తం ఎంత సెవెంటీన్ హండ్రెడే అంటే ఇప్పుడు చెప్పు మళ్ళీ డబ్బులు సరిపోయా సరిపోలేదు ఇప్పుడు పే చేసే అమౌంట్ ఎంత పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలు అని డబ్బులు కావాలా ఇక్కడ నాకు అవునా కాదా అంటే ఇప్పుడు చెప్పు థర్డ్ వన్ కూడా వర్కౌట్ అవుతుందా థర్డ్ వన్ కూడా వర్కౌట్ కాదు అంటే కరెక్ట్ కాదు వాడు అడుగుతుంది నాట్ కరెక్ట్ కాబట్టి థర్డ్ వన్ కూడా ఆన్సర్లో ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పు మా ఆన్సర్ అంటే వన్ టూ అండ్ త్రీ ఓకేనా సో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇలా ఎన్లిడ్ కలర్ కూడా చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ టోర్నమెంట్ ఆఫ్ చెస్ హ్యావింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంట్రెన్స్ A player is eliminated whenever he loses a match. We have a knockout series. So, in the
ఎవరు వినాలని చెప్పాలి అంటే మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు నూట యాభై మంది ఉన్నారు ఓకే ఎవరైనా వార్త వాడికి ఏమనుకుంటాడా అరే జస్టిస్ గారు అబ్బాయి నేను నేను ఆడుకుంటానని చెప్పడుగా అంటే నాతో పాటు ఇంకో పోస్ట్ ఉండా అవునా కాదా అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఉంటే ఒక మ్యాచ్ అవుతుంది అవునా కాదా సో చెస్ ఎవరు చెప్పింది అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఉంటే ఒక మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే నూట యాభై మందిని ఇద్దరు ఇద్దరుగా కన్వర్ట్ చేయాలి నూట యాభై మందిని ఇద్దరు ఇద్దరుగా కన్వర్ట్ చేస్తే నూట యాభై బై రెండు అంటే డెబ్బై ఐదు గేములు జరుగుతాయి అవునా కాదు ఇద్దరు ఇద్దరుగా ఒక గేమ్ ఓకే అంటే నూట యాభై బై టూ అంటే ఎన్నోదన్నా డెబ్బై ఐదు గేములు జరిగాయి సూపర్ సో మా ఫస్ట్ రౌండ్ లో డెబ్బై ఐదు గేములు జరిగాయి బాగానే ఉంది సార్ ఫస్ట్ రౌండ్ లో సార్ నూట యాభై ఉన్నారు సార్ అది ఈవెన్ నెంబర్ సార్ అంటే బయట నుంచి చేయగలను మరి రెండో రౌండ్ లో డెబ్బై ఐదు మంది ఉన్నారు సార్ నేను డెబ్బై ఐదు బయట నుంచి చేద్దాం అంటే కుదరట్లా ఎందుకు చెప్పు ఇప్పుడు సపోజ్ నా దగ్గర నలుగురు ఉన్నారు అనుకోమ్మా ఇదో నలుగురు ఉంటే ఏం చేస్తాను ఒకటి 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 అంటే అరే బాబు మీ ఇతర ఆడుకోండి అరే బాబు మీ ఇతర ఆడుకోండి అని చెప్తాను అవునా కాదా నా దగ్గర నలుగురు లేరు ఐదుగురు ఉన్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంకోటి కానీ కూర్చోబెట్టాలి అవునా కాదా అంటే వీడికి ఏమొచ్చింది తెలుసా మనం బై వచ్చింది అంటాం కదా అంటే మ్యాచ్ ఆడకుండా కూడా వాడు గెలిచేస్తాడు అంటే మరి ఇలాంటి వాటిని ఇదిగో నలుగురు ఉన్నప్పుడు ఐదుగురు ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రతి బచ్చా వాడు చెప్తాడు అవునా కాదా చూడు ఇక్కడ రెండు మ్యాచ్లే జరిగాయి కానీ బయటకు వచ్చే ప్లేయర్స్ ముగ్గురు ఉంటారు ఎందుకు చెప్పు ఇందులో గెలిచిన ఒకటి ఉంటాడు ఇందులో గెలిచిన ఒకటి ఉంటాడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంటాడు అవునా కదా వాడు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడాడు ఆడాలి అవునా కదా అంటే ముగ్గురు ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నూట యాభై బై రెండు చేస్తే డెబ్బై ఐదు అంటే డెబ్బై ఐదు మంది విన్నర్స్ బయటకు వస్తారు ఎందుకంటే వాడు ముందే చెప్పాడు టై కానీ డ్రా కానీ అవట్లేదు అంటే డెబ్బై ఐదు మంది బయటకు వచ్చారుగా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి డెబ్బై ఐదు మంది ఓడిపోయారు అంటే బాబు మీరు ఇంటికి పోయి మోటార్ బుల్స్ చదువుకోండి అని చెప్పారు మిగిలిన డెబ్బై ఐదు మంది నేను తీసుకున్నా వాళ్ళు రెండో రౌండ్ కండక్ట్ చేయాలా డెబ్బై ఐదు మంది కండక్ట్ చేయాలంటే ఐదుగురు కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే ఒకటి బై వస్తుందో డెబ్బై ఐదు కూడా ఆర్డ్ నెంబర్ కట్టి ఖచ్చితంగా ఒకటి బై ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనకు రెండు పాయింట్స్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఎంత మంది మ్యాచ్ ఆడతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత మంది ఒకటి బై వస్తుందో రావట్లేదు అంటే మనం చూసుకోవాలి అది లార్జ్ స్కేల్ లో చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి మా ఐదుగురు ఉన్నప్పుడు రెండు మ్యాచ్లు జరుగుతాయి కదా అంటే మీరు ఫైవ్ బై టూ చేసి కోషెంట్ అలియాస్ బాగాఫలం వరకే తీసుకోవాలి శాషాన్ని మర్చిపోండి ఫైవ్ బై టూ చేస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మామూలుగా మనకు కోషెంట్ వరకే కావాలంటే టూ అవునా కదా రిమైండర్ మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఏం చేయాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ చేసి ఓన్లీ కోషెంట్ వరకే తీసుకోవాలి ఓకే రెండు మూడు ఆరు పదిహేను అంటే రెండు ఏడు సార్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయాడుగా అంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మ్యాచ్ లు ముప్పై ఏడే జరుగుతాయి అంటే ముప్పై ఏడు మ్యాచ్ లు జరిగాయి కాబట్టి ముప్పై ఏడు మంది బయటకు వచ్చారు విన్నర్స్ రన్నర్స్ నాకు ఎవరు ఓడిపోయిన పనిలేదు ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇంటితో వేస్తా ఉన్నా కాదు ముప్పై ఏడు మంది విన్నర్స్ వచ్చారు కానీ ముప్పై ఏడు మంది రావాలంటే డెబ్బై నాలుగు ఉంటే సరిపోద్ది అంటే డెబ్బై ఏడు ఉన్నాడు అంటే ఒకటి నువ్వు బై ఇచ్చావు అంటే ఇప్పుడు నేను దగ్గర నెక్స్ట్ రౌండ్ కొన్న వాళ్ళు ముప్పై ఏడు మంది కాదు ఒకటికి బై వచ్చింది అంటే ఇక్కడ గేమ్ ఆడిన వాళ్ళు ముప్పై ఏడు మంది వస్తే నువ్వు ఒకటి మ్యాచ్ కనెక్ట్ లేకుండా బై ఇచ్చావు లేదా చూడ ఇచ్చావు లేదా బై అలాగే అక్కడ కూడా ఒకటి బై ఇవ్వాలి అంటే ముప్పై ఏడు ఒకటి హ్యాండ్ చేసుకుంటే ముప్పై ఎనిమిది మంది ఉంటారు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కి ఓకేనా ఇది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎప్పుడు బై వస్తుంది వాడిని మనం ఎలా కౌంట్ చేసుకోవాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ముప్పై ఎనిమిది ఈవెన్ నెంబర్ కూడా లేదు అంటే ముప్పై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు బై టూ చేస్తే ఎన్ని మ్యాచ్ జరుగుతాయో తెలుస్తుంది అవునా కదా ఇద్దరి దగ్గర ఒక మ్యాచ్ సో బై టూ చేసా ముప్పై ఎనిమిది బై రెండు అంటే పంతొమ్మిది ఈసారి ఎవరికి బై ఇవ్వాలి నేను కాబట్టి పంతొమ్మిది మ్యాచ్లే జరిగాయి అట్ ద సేమ్ టైం పంతొమ్మిది మంది విన్నర్స్ బయటకు వచ్చారు అవునా కాదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది మంది కూడా మళ్ళీ బై టూ చేయాలి అవునా కాదా ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి కోషన్ రాసుకోవాలి ఒకటికి బై వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే రెండు తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది కాబట్టి తొమ్మిది మ్యాచ్లు జరుగుతాయి తొమ్మిది మంది విన్నర్స్ వస్తారు ఒకటికి బై వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను పది మంది ఉన్నారు ఇక్కడ స్పేస్ వేరే మనం పక్కన రాసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పది మంది ఉన్నారు కాబట్టి పది బై టూ అంటే ఎంత ఐదు మ్యాచ్లు జరుగుతాయి ఐదుగురు విన్నర్స్ ఉంటారు ఓకేనా అంటే నెక్స్ట్ ఐదుగురు ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఐదుగురు ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇం
ఏడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు ఐదు ముప్పై తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అంతమా ఫోర్టీన్ అంటే వన్ ఫార్టీ నైన్ మ్యాచెస్ జరిగాయి అంటే విన్నర్ ఎవరు తెలుసుకున్న కోసం మనకి ఎన్ని మ్యాచ్ జరిగాయమ్మా నూట నలభై తొమ్మిది జరిగాయి అంటే ఎన్నో ఆప్షన్ మా సి ఇస్ దర్ ఓకేనా సో మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా ఎంత కంటెంట్ ఉన్నాయి చెప్పాను ముఖ్యం ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మనం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిమేశ్వర పోలీస్ అకాడమీలో ఇప్పుడు ఎలా అయితే కంటెంట్ వైజ్ గా క్వశ్చన్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చామో అలాగే మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కూడా చెప్తాయి అలాగే మన అర్థమెటికే కాదు రీజనింగ్ లేకపోతే జనరల్ ఇంగ్లీషు హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ ఎకానమీ అన్నీ కూడా ఇలాగే మంచి ఎనాలిసిస్ తోటి కంటెంట్ లో జరుగుతాయి మా ఓకేనా సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు భూమేశ్వర పోలీస్ అకాడమీ ఇస్తున్న గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే మెయిన్స్ కి ఇమీడియట్ గా ఎన్రోల్ అవ్వండి మెయిన్స్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యే తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం సపరేట్ సపరేట్ గా అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రూప్ ఫోర్ కూడా న్యూ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం సపరేట్ సపరేట్ గా అలాగే అలాగే బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి డోంట్ మిస్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ఉమేశ్వర పోలీస్ అకాడమీ ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ దిల్షుక్ నగర్ ఇస్ అవర్ అడ్డా ఓకేనా మీరు అక్కడికి వచ్చేయండి ఓకే ఉమేశ్వర పోలీస్ అకాడమీ అని మీరు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి చాలమ్మా ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ నావిగేట్స్ యూ టు ఆర్ కోచింగ్ సెంటర్ ఆర్ ప్లేస్ ఓకేనా సో మీకు జాబ్ కావాలి అంటే ఇమీడియట్ గా కాంటాక్ట్ చేయండి మీరు ఒక అడ్మిషన్ తీసుకోండి మైజర్ ప్రమాణ దేమని సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కొరకు ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్